Köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat, ez itt már egy vadonatúj podcast, tavaly december 23-a óta az első. Az elmúlt három hétben persze meg annyi archívanyag került fel a felületeinkre a korábbi 30-35 éves televíziós tevékenységemből, és igazán jól esett, hogy ezeket önök szép számban és elismeréssel fogadták. Ilyen archív felvételekkel a továbbiakban is fognak találkozni, még ha már nem is mindennapos rendszerességgel, de erre a YouTube csatornánkon a Fidelikus Podcast címen egy külön rovatot hozunk létre, így azt kérem, a továbbiakban már ott keressék az archív műsorrészleteinket. Kitartóan biztatom Önöket arra, hogy akár a Facebookon, akár a YouTube-on iratkozzanak fel, mert úgy még jelzést is kapnak róla, ha valami újdonság kerül elő nálunk. És még egy szerény kérés, aki teheti, támogassa anyagilag is a műsorkészítésünket. Ezt tehetik a Petreonon keresztül, a képernyőn olvasható címen, de akinek az túl bonyolult lenne, meg nem is magyar nyelven olvasható itt a tudnivaló részletek, hanem angolul, tehát a Petreonon, esetleg válassza közvetlen számlaszámunkat, amelyen egyszerűbben tud utalni. Mindkét fizetési lehetőségről a YouTube-on, de a Facebookon is, a képernyő alatt tehát részletes leírást lehet olvasni. Na, ha minden évadnyitási tudnivalót elmondtam, akkor jöjjön a mára szánt vendég és a vele készült friss beszélgetés. Szörnyű baleset történt 2012. augusztus 21-én, hajnali 3.45-kor az M3-as autópályán, a 46-os kilométerkőnél. Éva Rezesova, magyarosan Rezes Éva, szlovák állampolgár, alkoholos befolyásoltságban BMW-vel, nagy sebességgel haladva, összeütközött egy vele azonos irányba haladó Fiat Puntóval, amiben négyen ültek. A Fiat az ütközés következtében kigyulladt, utasai közül hárman a helyszínen életüket vesztették, a negyedik utas néhány nappal később halt bele égési sérüléseibe. A baleset okozója az akkor 35 éves Éva Rezesova Szlovákiában ismert személyiségnek számított, a helyi sajtó szerint meglehetősen mozgalmas társasági életet élt, akinek apja a tíz évvel korábban elhúnyt gazdag milliárdos, az egykori Mecsiár kormányban három éven át miniszterként szolgáló Alexander Rezes volt. A borzalmas baleset részleteit a magyar és a szlovák sajtó rendszeresen taglalta, az olykor meglepő fordulatokat, majd az ítéleteket nagy terjedelemben publikálta és kommentálta is. A bíróság másodfokon jogerősen kilenc év börtönbüntetésre ítélte Rezesovát, aki végül hat év után a példásnak minősített börtönbeli magaviseletére tekintettel, büntetésének kétharmadát letöltve 2018-ban szabadult. Hazatérte után életformát váltva kezdett újra. Ezt már abból a könyvből is tudhatjuk, amit pár hete egy korábbi újságíró Stefán Sperka közreműködésével adott közre. A kötetben Éva Rezesova sok önreflexióval és kevés önfelmentő magyarázkodással igyekezett beszámolni a vele történtekről. Az a nem kis változás sorozat is nyomon követhető a könyv lapjain, amelyek az egykori önmagához, valamint a szörnyű eseményekhez és az azokban érintettekhez való viszonyát is jellemzik. Mai vendégem itt a podcastban Éva Rezesova, aki legújabban már Éva Várhalikova. Minek köszönhető a névváltoztatás? Kezdjük ezzel, mert Éva Rezesovaként ismertük meg, és legújabban már Éva Várhalikova, a könyvben is egyébként gyakran így szerepel. Igen, hát... 1999-ben én férhez mentem, a volt férjemhez, Várholikhoz. Ő volt hokeista, és elvettem. Hokista? A... Hokista. Hát hoki sportoló. sportoló, igen, igen, nagyon jó szinten. Az egyik legjobb volt Szlovákiában, Amerikában is játszott, nagy szerelem volt és uh, én elvettem az ő nevét, és azóta én csak Várhaliková voltam. Tehát uh, az, hogy itt Magyarországon mindig, uh, mint Terezesová szerepeltem. Hiszen az a lánykori neve. Igen, csak az a lá... igen, de nem értettem, miért uh, ezt a nevet mindig használták itt. 
a sajtó. Szlovákiában ön egyébként mai napig Éva Varholikova. igen. Na most magyarul fogunk beszélgetni, igen. mert önnek az anyanyelve a magyar. Ugyanazt olvastam igen. különböző sajtótermékekben, hogy ön a börtönben tanult meg magyarul, de ez nem igaz, hiszen az anyanyelve a magyar édesanyja és édesapja és magyar származású. Igen. Igen. Otthon is mindig magyarul beszéltek? Igen, én ha megszülettem, az első nyelv, amelyiket megtanultam, az magyar volt, majd az óviba megtanultam szlová, szlovákul, és a mai napig édesanyámmal, mert édesapámmal nem él, szlovák-magyarul beszélek. Tehát... Kicsit szlovákul, kicsit magyarul, igen, kevert igen, nyelven? Keverjük, úgy, úgy a legjobb, igen. Ugyan felajánlottam, hogy hívjunk szinkron tolmácsot, de azt mondta, hogy nem kell, mert ön akkor maga biztos, hogyha magyarul fejezi ki magát. Ennek ellenére felajánlom, miután azért a magyar mm. keverve beszélik a szlovákkal, hogyha valamiben elakad, szívesen mm. segítségére leszek. Egy életrajzal kezdjük, így szoktuk a vendégeinkkel. 1977. augusztus 10-én született Kassán, jelenleg 44 éves. Anyja mérnök, apja közgazdász volt. Éva Rezesova az érettségi után két évig jogi egyetemre járt, de családi okok miatt félbehagyta a felsőfokú tanulmányait. Jelenlegi foglalkozása hotelmenedzser, elvált, két lánya van, a nagyobbik 22 éves, a kisebb 14 éves. Na most azóta, hogy 2018-ban szabadult, ugye? 2018-ban szabadult. Most jár először Magyarországon, ugye? Igen. És miért nem tért vissza az elmúlt három évben Budapestre egyszer sem? Mi ennek az oka? Egyszerűen nem tudtam. Nem tudtam idejönni. Érzelmileg? Igen. Annyira megviselte mindaz, ami önnel történt az elmúlt mondjuk tíz évben, leszámítva az utolsó három évet, hogy képtelen volt Magyarország határát akár csak átlépni is? Igen. Igen. És ha maga nem szólított volna meg, gondolom, hogy úgy egy hamar nem jönnék ide. Biztos. Most milyen érzés volt ide jönni? Nehéz és fura, mert az előtt, amikor börtönbe voltam, az nem tudom, hogy a nyilvánosság tudja, hogy négy év után jó maga viselet miatt én tudtam kiáros lenni. Hétvégenként é, gondolom. Igen, igen, igen. És ott voltak időpontok, hogy mikor kell kimenni és visszajönni. Tehát a édesanyám itt bérelt egy lakást, és ide járt a gyermekekkel, és így együtt tudtunk lenni. És most, ahogy visszajöttem ennyi év után, most annyira fura volt, hogy úristen, én szabad vagyok, hogy én nekem nem kell valami órára visszamenni a börtönbe. Tehát én fura érzések. Nagyon más Éva ül most itt velem szemben, mint amilyen Éva volt mondjuk a 2012-es balesetet megelőzően. Én meg a, az én szűk családom tudják, hogy milyen vagyok most, és milyen voltam az előtt. Tehát... Nagy a különbség a két Éva között? Igen. Uh-huh. Ki volt Éva Rezesova 2012-ben röviden? Hogyan írná le? Aztán majd belemegyünk a részletekbe. Én azt mondanám, hogy olyan felelőtlen, és azt gondoltam, hogy mindent lehet. Hogy jönné a világ? Igen. Megváltozott egy pici szinten ez az egész, amikor megszülettek nekem a gyermekeim. Akkor már megéreztem meg azt, hogy nem csak én vagyok a világon, de nem én vagyok az első, de a gyermekeim. Mitől lett más ez az ember a hat börtönben töltött évtől, vagy a bűntudata miatt? Az a bűntudat mai napig ott van, és a hat év alatt én megérzettem, kell vállalni a felelősséget és gondolni a következményekre. Annyira, annyira tragikus dolog történt, nem az én életembe, meg az én, család, az én családom életembe, de a hozzatartozóknak. Az áldozatok életében, Igen. és az áldozatok hozzátartozóinak Igen. életében. Na most a balesetről néhány dolgot szeretnék megtudni, hogyha képes felidézni. Egyáltalán képes ma felidézni a baleset körülményeit, pillanatait, vagy, mint ahogy a számos vallomásában annak idején mondta, csak bizonyos foszlányokra emlékszik. Csak úgy foszlányokra is, 
úgy, úgy nem mindenre, és igazat megmondva nem is akarok úgy mindenre. Így valahogy egyszerűbb nekem. 2012. augusztus 21-én, ének idején ön honnan, hova száguldozott az M3-as autópályán 170 km-es sebességgel? Kassáról Pozsonyba mentem. Abban abba az időszakban majdnem mindenki Kassáról ha ment Pozsonyba, akkor mentünk Magyarországon Magy- keresztül, keresztül az igen, 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 igen. Az a legrövidebb és főleg úgy. éjszaka, mert akkor lehet egy gyorsabban is menni. Na de feldultam ment, a jegyzőkönyvekből kiderült, hogy igen. jobban feldult volt. Mi történt Kassán? Én nekem uh, volt problémám a kisebbik lányomnak az apjával, akivel én már nem éltem abban az időben, de um, ő nem, nem fogadta el a kislányt, és én ezt nagyon nehezen tudtam abba az időbe feldolgozni, hogy, hogy lehetséges ilyesmi. Én elmentem oda a háza, a háza elő, és akartam ott vele kommunikálni, de nem sikerült is. Nem állt szóba magában? Igen, nem. És ez önt földulta? Nem, igen, de hát ő ezt úgy direkt csinálta velem, mert én elhagytam műtet, amikor a kislányunk tíz hónapos volt, mert már nem bírtam eltűrni azt, hogy állandóan megcsal engemet, és ő olyan egoista típusú ember volt, tehát ő ezt nem tudta nekem megbocsátani, tehát Ugyan ezen elhagyta. igen. Ön rendezni ment a dolgot? Azért ment oda a kassára, igen, hogy valamennyire próbálja az előtt, pacifikálni? Igen, az előtt is próbálkoztam valamikor, SMS téren, hogy írni, vagy valami, de az, az egész olyan bonyolult volt, hogy ő szeretett volna velem működni, de nem a gyermekkel működni. Kassán veszekedtek? Ott én az autóval megfordultam, történt ott a kapóval egy pici baleset, és és aztán elindultam uh, Pozsonyba. De föl volt dúlva. Persze. Hiszen nem úgy végződött, nem sikerült elsimítani a konfliktust, ugye nem, azért? Nem, 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 és megmondom magának, hogy ebből az egészből uh, én a börtönbe úgy uh, észhez tértem. És Milyen megér- értelemben? Úgy uh, megértettem, hogy uh, ennek nincs értelme, uh, ezen gondolkozni, vagy akarni valamit, elrendezni ezt a problémát, hogy ez ő ilyen ember. Tehát én, az én egész családom még ellene volt, amikor mink együtt összejöttünk, mert mindenki ismerte, hogy milyen, csak én gondoltam, hogy én megváltoztatom. Nem sikerült. Na most ott Kassán 2012. augusztus 21-én összeszólalkoztak, ön megfordult az autóval és irány vissza Pozsonyba. Igen. Ön indulás előtt ivott alkoholt? Mert nem is tudok úgy visszaemlékezni, hogy pontosan, hogy mi minden úgy történt abban az időben, mert ez már régen is volt, és de nagyon fel voltam tűlve. A jegyzőkönyvek szerint én ugye abból készültem, vagy azokból készültem, az eljárás során ellentmondásosan beszélt. Először azt mondta, hogy vezetés közben elaludt, bár a könyvben már, ami most megjelent, abban meg úgy emlékszik, hogy rátaposott a fékre, miközben kétségbe esetten markolta a kormányt, de az alvó ember, mint tudjuk, nem képes fékezni. Az eljárás során aztán az italról azt mondta, hogy a baleset után a sok miatt ívott, tehát miután felborult az autójával, miután neki ment a kis fiátnak, önnél találtak egyébként vodkás üveget is, Igen. és azt mondta, hogy ott menet közben ívott attól a soktól, uh-huh. ami, ami, ami tehát megijedt uh-huh. tulajdonképpen. Mi volt az igazság? Az az igazság, hogy én annyira meg voltam miedve, hogy mi történt. Uh, én nem tudtam, hogy mit, mit mondjak, mit jó mondani, mit jó nem mondani. Én nem mondtam semmit. 
Értem, na de most nem azt kérdezem, már túl vagyunk uh-huh. a tárgyaláson, hanem hogy mi történt. Tehát, hogy ivott vagy nem ivott, előtte ivott, mielőtt beszállt az autóba, vagy menet közben ivott, erre csak emlékszik, nem? Annyira összecsúszódtak az időszakok, hogy erre már nem tudok válaszolni. Nem akar, vagy már nem is emlékszik rá? Mert már nem emlékszek, és nem is akarok emlékezni erre. Az eljárás során miért tagadta mindvégig a bűnösségét? Csak ugyan nem érezte magát bűnösnek, vagy esetleg ezt tanácsolták önnek? Én a mai napig bűnösnek érzem magamot. És tudom, hogy bűnös vagyok. De az eljárás során ezt nem vallotta meg? Sok hibát csináltam. Úgy érzi ma már? Igen. Mivel magyarázza manapság azt, hogy a bírósági tárgyalás során mindig a kemény, a szuverén, az autonóm nő benyomását keltette? Tehát olyan volt, mint aki érzelmileg nem különösebben megrendült, hanem olyan önmagától eltolva az eseményeket viselkedett végig a tárgyalás során. Hát abban az időben én olyan voltam. Én nem mutattam meg az igazi érzelmeket, és mindig mutattam azt a kemény évát. De valójában tényleg nem érintették meg az események? Hát négy ember meghalt. Az, ami bennem akkor volt, ez olyan dolog, amit nem lehet feldolgozni, amivel nem lehet nem lehet úgy, úgy hogy megszokni, vagy, vagy valami történt olyan dolog, ami, aminek katasztrofális következmények lettek. vannak, lettek, és vannak is a mai napig. De akkoriban ön ezt fölfogta, vagy pedig még az az Éva volt, aki amilyennek tűnt, távolságtartó volt, és pusztán csak azt akarod, hogy legyünk túl az eseményeken, történik, ami Ez történik. Ez úgy hirtelen minden történt, hogy én, 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 én még nem, nem éreztem a súlyát ennek az egésznek. Én komolyan ez olyan volt, mint egy rémálom, hogy, hogy most elalszok, és honnan fel kellek, és minden rendben van. A tárgyaláson felolvastak öntől egy bocsánatkérést, ami inkább elnézéskérés volt, olyan, mint amilyet akkor alkalmaz az ember, ha mondjuk a buszon rálép valaki lábára, és nem olyan esetben, amikor négy áldozatot követelő balesetet okoz az az ember. A nemrégiben megjelent könyv viszont azzal kezdődik, hogy korábban ez a szó, hogy elnézést vagy bocsánat, az ön szótárában nem szerepelt, vagy ha mégis az leginkább azt jelentette, mondja ön a könyvben, hogy egy sajnálommal felmentheti magát a felelősség alól. Ezért mondja azt a könyvében, hogy ha ma találkozna az akkori Évával, felpofozná, hogy ébredjen fel végre, és váljon más emberré? Igen. Én akartam, hogy ez a könyv így kezdődjön, hogy a bocsánat kérdése. Akkor a időben annyira úgy egyszerű volt az élet nekem, hogy az, az a felelősség bennem egyáltalán nem volt, hogy, hogy, hogy a, a, a dolgoknak vannak következmények, hogy, hogy nincs, nem működnek a dolgok úgy, hogy mindig ott van anyu, apu, elrendeznek mindent. Korábban ez így volt egyébként? Tehát ott volt persze. apu, anyu, és mindent elrendeztek? Persze, 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 így volt. Anyukám nagyon kemény volt, a mai napig is kemény, de az édesapám elkényeztetett engemet, igen. A könyvben ma ezt mondja, kilenc évvel a baleset után ma szívből bocsánatot kérek, és abszolút alázattal, ami akkoriban egyáltalán nem volt meg bennem. Vagyis akkor a perben kinyilvánított elnézés kérése mégsem volt őszinte? Akkor az még nem volt olyan idő, amikor ezt még úgy belül úgy, úgy éreztem. Mindennek én én gondolom a mai napig, hogy kell idő, hogy az ember úgy feldolgozza és megérezze a súlyát a, a dolgoknak, és megértse, hogy, hogy mi történt. 
A büntetőeljárás során volt egy igen diszonáns mozzanat, legalábbis én utóbb ezt így jegyeztem föl. Az áldozatok családja a történtek pontos tisztázás érdekében szeretett volna felkérni egy jó nevű igazságügyi közlekedési szakértőt, aki ezt a megkeresést a család részére visszautasította, de ugyanez az igazságügyi közlekedési szakértő utóbb azonban mégis felbukkant az ügyben, azonban már az ön szakértőjeként, aki a szakvéleményével később jelentősen meg is támogatta a balesettel kapcsolatosan az önverzióját. Ezt első fokon, mint független szakvéleményt értékelte is a bíróság. Soha nem szólalt meg a lelkiismerete, hogy amennyiben siker él el az önt képviselő védőügyvéd, vagy a közlekedési szakértő, akár még fel is menthetik önt, miközben tudta, tudnia kellett, hogy védkes. Felelős vagyok biztos, és... Uh... Azért is bűntudatom van a mai napig. Végül másodfokon kizárták az elsőfokú enyhébb ítéletet is megalapozó szakvéleményt, kilenc év börtönbüntetésre ítélték. A könyvben arról írt, hogy az ítélet kihirdetésekor végső soron azért sem látszott önön különösebb érzelmi reakció, mivel már nem igazán érdekelték a büntetésül kiszabott évek, csak azt várt, hogy vége legyen a procedúrának. Uh -huh. Tudtam, hogy mi történik kint a gyermekeimmel, a családommal, mennyire hurcolják őket, a, a gyermekeim kaptak hideget, meleget. Én nekem már annyira elegem volt ebből az egészből, és már akartam, hogy vége legyen, hogy komolyan nekem mindegy volt, hogy ha kilencet kapok, vagy 12 évet kapok, csak már tudjam az ítéletet, mennyit kell ezt leülni, és már legyen vége. Ez nagyon sok tárgy, tárgyalás volt, nagyon sok. Szetente három-négy tárgyalás volt, és maguk, mint az emberek, lássák a tárgyalást úgy, hogy, hogy behoznak engemet, ott van a tárgyalás két-három, maximum négy órát, és vége. De ez nem így van, ez úgy van, hogy engemet ötkor kivettek az árkából. Aztán elvittek a csurmába engemet, ott hagytak a hideg csurmába. Az mi az a csurma? A csurma? Mm. Az egy olyan uh, helyiség, ahol uh, kétszer kettő méter uh, vécé olyan, hogy inkább vécére az ember nem is megy, vizet nem is iszik, és ott uh, összehozzák az összes uh, nőket, akiknek uh, vannak a, a, azon a napon a tárgyalások. Összes rabot. Igen, az összes rabot és ott vannak reggeltől estéig együtt, és mindig azt a rabot, akinek van arra az órára a tárgyalás, akkor kiveszik. És engemet akkor például, én már hat órától ott voltam, és nekem a tárgyalás tízkor volt, akkor tízkor engemet kivettek, kettő órakor vége volt, jó van, kettőkor visszahoztak engemet a csurmába, csak hogy a, ők ma meddig összeszedődtünk. Ott volt összed... mindenki, azok, akik Persze, még várták a tárgyalást, és én ameddig az árkába kerültem, az 9-10 óra is volt est. Uh -huh. De ez, és aztán második nap megint ugyanaz. Tehát uh -huh. ezt az emberek nem lássák, nem tudják, hogy mi történik a börtönben, hogy hogy zajlanak ezek a dolgok, jó van, megérdemeltem. Azt nyilván tudja, hogy valóságos szörnyetekként lett lefestve a magyar közvélemény előtt. Ebben mekkora része volt akkori önnön magának, annak a ténynek, hogy szlovákként, ahogy azt néhány újság meg is fogalmazta akkoriban, ártatlan magyarokat ölt, vagy annak volt-e inkább nagyobb súlya, hogy egy dúz gazdag családból jött, onnan való, meg annak, hogy tulajdonképpen a tárgyalás folyamán végig egy ilyen önfelmentő taktikát választott. Hát én gondolom az, hogy egy gazdag családból származtam, vagy származok, azért más szemmel néztek rám, hogy gondolták, hogy, hogy mert nagyon sok ember azt gondolta, hogy van pénze, meg tudja vásárolni, és szabad lesz. Tehát ez nekem súlyobító. Súlyosbító körülmény volt? volt? igen. A közlekedési szakértővel kapcsolatban fel is röppentek ilyen hírek. Nyilván van, hogy ön, illetve a családja megvásárolták a közlekedési igen. szakértőt. Azért volt első fokon tulajdonképpen egy önnek kedvező verzió. Uh -huh. Sokszor kérdeztem édesanyámot, hogy miért? 
miért, uh, anyu, miért csinálják ezt? Tehát uh, anyu, te ismersz, te tud, tudja, hogy milyen vagyok. És uh, tudom, hogy mi történt, de nem tudtam megváltoztatni a dolgokat. A mai napon sem nem tudom megváltoztatni ezeket a dolgokat. Azt írja, illetve mondja, hogy soha nem mert az áldozatok hozzátartozóinak szemében nézni, noha végig ott voltak a tárgyaláson. Erre ma sem lenne képes? Nem? Nem. Mert uh, annyira érzem a büntetőt. És uh, Tudom hogy, uh, tudom, hogy mennyire fáj ez nekik, és uh, biztos, hogy nem tudnak nekem megbocsátani. És ma legalább tudna őszintén bocsánatot kérni tőlük? Én megpróbálnám ezt. Akarja most itt ezen az úton? Tehát, hogy ott van önnel szemben egy kamera, Lehetséges, akkor igen. Akkor parancsoljon. Nagyon nehéz nekem elkezdeni erről beszélni, mert tudom, hogy maguknak vagy nagyon nehéz, de őszintén bocsánatot szeretnék kérni, Nekem idő kellett, hogy uh, tudjam ezt magamból kihozni, és uh, őszintén megmondani, és uh, komolyan uh, őszintén bocsánatot kérek. Kicsit tartsunk szünetet, vagy tudjuk folytatni? Folytassuk. A szörnyű baleset idején ugye 35 éves volt. Belegondolta abba, hogy nem csak a tragikus eseményt közvetlenül kiváltó okok, hanem életének addigi történései, addigi életkörülményei, az ezek nyomán kialakult személyisége és életformája is mind-mind lényeges szerepet játszhattak a négy ember halálával végződött balesetben. Tehát, hogy valahogy a sors egyszer csak utolérte magát. Nem biztos vagyok benne. Igen. Ameddig uh, um, édesapám nem volt uh, miniszter, addig olyan, olyan normális, rendes életet éltünk. Uh, a szüleim próbálkoztak megadni nekem mindent, uh, nem éltünk rosszul. Uh, de aztán, amikor édesapám uh, miniszter uh, vált, ott uh, komolyan uh, óráról órára megváltozott az egész életünk. Elköltözünk is Pozsonyba akkor, és mindenki elkezdett ismerni, mindenki barátkozni akart, mindenki nagyon szeretett, mindenki nagyon kedvelt, mindenkinek nagyon tetszettem. De ez így működik. Azelőtt olyan voltam, hogy nem tudtam egyedül lenni, hogy mindig valahova kellett menni, vagy valamit csinálni. Ilyen nagy bulizós volt? Na, nem, úgy egy, ameddig nem születtek meg a gyermekek, addig igen, amikor kamasz voltam, de a gyermekek megváltoztatták a, a, az életemet. Mit jelent az, hogy bulizós volt? Valahol azt olvastam, hogy volt úgy olyan baráti köre volt, barátnőivel, hogy felültek a repülőre, és elmentek bulizni Párizsba egy hétvégén, vagy elmentek Londonba. Tehát, hogy annyira pénz is volt, hatalom is volt, és ez úgy együtt önt nagyon önfeletté, egyfelől, másfelől pedig eléggé felelőtlenné tették. Ja, volt olyan, volt olyan szak, igen. Így élt? Uh -huh. Főleg azért is, mert uh, Kassán mindenki ismert minket. És mindenki odafigyelt, mit csinálunk. Nem... És akkor, ha elmentünk így uh, Bécsbe, elmentünk Londonba, ott senki minket nem ismert. Uh, ott, uh, ott 
ott buliszta? Jött, ott jobb volt, igen. És akkor ott a pénz nem számított, hogy mennyit költenek? Akkoriban? Nem? Nem. Tehát szorták a pénzt, ez azt jelenti. Egy picit. Korábban is volt egyébként fiatal éveiben arra példa, hogy különböző stikliket követett el? Édesapám megmondta, hogy este 11-kor, 12-kor jöjjek haza, én meg két nap múlva jöttem haza, igen, tehát ilyen. Ki maradozott? <gül> Ivott is akkoriban? Ja, nem úgy, de, de úgy elmentünk bulizni, és úgy, de nem úgy. Fiatal lányként például mennyire éltem meg a családi konfliktusokat? Mert hogy erről is van a könyvében, például azt a hercehurcát, amit a házasságon kívül született féltestvérének apasági elismerése körül zajlott, az akkoriban földulta a családjuk életét, ugye? Igen, eléggé, de muszáj megjegyezni, hogy édesanyám ezt egyáltalán nem érdemelte meg ő, amit átélt apukám mellett, hát le a kalappal, én biztos ezt nem tudnám megcsinálni, én annyira nem tudnák erős lenni, de ő a gyermekek miatt mindent megcsinált. Önök Törődött. ketten vannak édes testvérek, igen, ugye? A, bátyával, a bátyámmal, És igen. van egy fél testvére. Igen, Ebből igen. a bizonyos édesapja kapcsolatából, későbbi igen, kapcsolatából. amikor édesapám miniszter lett, akkor persze a hatalommal jönnek ezek a dolgok is, a nők is. Külön is váltak ők? Nem. Ez, ez nálunk nem is volt téma, hogy elválni. A édesapám ezt soha nem csináltam volna meg. Ebben biztos vagyok. De azt ön fiatal lányként érzékelt azt a feszültséget, ami a családjukban volt ebből adódóan? Persze, a édesapám nagyon ö, ö, is tudta, én nagyon haragudtam rá erre. Ezért. Öm, és ö, sokat veszekedtünk is, aztán meg teherbe esett az a nő, és megszületett a kislány, amelyik ö, egy egy idős, majdnem a nagyobbik lányommal. Az ilyen tapasztalatok nem rombolják egy életre készülő lány erkölcsi, illetve etikai karakterét? Lehet, hogy ez bonyolult kérdés. Tehát ez mondjuk az ön erkölcsét, hogy mit gondol az életről, mit gondol a kapcsolatokról, mit gondol a szelleremről. Az, amit látott, hogy az apja így módon viselkedett, ez mennyire befolyásolta? az ön mondjuk úgy érzelmi fejlődése. Én is nagyon próbálkoztam, amikor nekem volt házasságom és kapcsolatom, hogy, hogy kibírom, hogy, hogy ez így működik, hogy vannak bajok, és nem tudom mi. És én egy ideig kibírtam, és aztán mondtam hogy magamnak, hogy nem. Tehát nem tudott olyan áldozatot hozni a gyerekeiért, nem. mint az édesanyja? Nem, 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 nem. Az önbecsülése nem engedte? Nem, Pöp, igen. Ezt tett, én nem tudom megbocsátani, ha valaki megcsön engemet. Nem mondom, hogy én is szent vagyok, persze, hogy én is megcsináltam sok hülyeséget. Kétszer az életemben voltam szerelmes, az a édesapja, a édesapák a gyermekeimnek, és főleg abban a második kapcsolatban én mindent beletettem. És, és mégis az lett a vége? És azóta vége. Ilyen értelemben csalódott Tudod. a férfiakban? Igen. Ma már nem is él semmilyen kapcsolatban? Nem. Nem, és nem azért, hogy nem akarnák. Én hiszek a szerelembe. Főleg nagyon vágyok valami olyasmire, hogy olyan emberre, aki támasz legyen az életembe, aki megbecsüljön engemet. Úgy mondanám, hogy a, a, a férfiak próbálnak vagy megvenni a nőket, vagy hülyíteni valami, hülyeségekkel, szavakkal. Nem komolyak a férfiak, azt mondja ezzel? Hát, hát valahol rosszul én lehet, hogy rossz... Rossz körből körbe, merít. Igen. Vagy lehet azért, hogy annyira úgy bezárkoztam, hogy nagyon nehéz valahogy hozzám kerülni. 
Nem lehet, hogy az is szerepet játszik ebben, hogy örökké ott forog a fejében, hogy magát ne a pénzért szeressék? Mert hát mai napig ön egy gazdagasszony. Az is, de főleg én attól félek, hogy itt valaki engemet ezt ne bántsa nekem. Hát édesanyám mindig azt mondta, hogy én olyan, olyan jó kombináció vagyok, mert ez is van, amaz is van. Az az mi? Mi az ez is? Mi az az is? Hát, hogy lehet rám nézni, van ja, pénz. Szép lány. Igen. igen. Ezt nem akartam mi mondani. Meg van pénze mm-hmm. is. Tehát egy férfi számára, vagy az ilyen férfiak számára, ön mindenképpen célpont lehet. Igen. De amikor még lány volt, tinédzser volt, az élettel kapcsolatban miféle célkitűzéseket fogalmazott meg? Először nem vettek fel, a érettségi után nem vettek fel jogra, akkor édesapám elküldött Washingtonba, Berlitz iskolába megtanulni angolul. Visszajöttem, aztán két évig jártam jogra, és aztán félbeszakítottam, mert teherbe estem. És onnantól kezdve már csak anya akart lenni, ugye hmm. főállás volt. Igen. Az mennyire érdekelte, főleg az édesapja halála után, hogy hogyan kellene megőrizni, pláne meg hogyan kellene gyarapítani a Rezesova vagyon? Mert ugye a bátyja, az édesbátyja, ő készült az üzlet életre, sőt, üzletember is lett. Valahogy én mindig ebbe a szerepbe láttam magamot, hogy egy anya vagyok, aki törődik a gyerekekkel, a háztartással is, ott van a férfi, aki törődik ilyen dolgokkal. Így voltam. Mármint az én... anyagiakkal. Igen, igen. Én így voltam nevelve is. Ami a szüleit illeti, ugye úgy tudom, hogy a szülei egy címmagyar faluból, abaráról származnak, igen. ahol a helyek még ma is őrzik a magyar nyelvet. Édesapja még Rezes Sándorként, vagy már Alexander Rezesként született? Alexander Rezes. És mennyire vállalta és vállalja a családjuk a magyar gyökeret? Teljes mértékben. Édesanyám, meg édesapám, amíg a általános iskolába jártak a magyarba, és aztán édesapám főiskolára már ment Prágába, és átköltöztek Kassára, és ott már elkezdtünk olyan szlovák uh-huh. életet élni. Pont ez a kérdés, hogy hogyan tekintettek önmagukra a szülei, mint Szlovákiában élő magyarokra, vagy magyar származású szlovákokra, vagy egyszerűen csak mint szlovákokra? Ezzel nem is gondolkoztam. Én ezt úgy veszem, hogy magyarul is tudok, magyar vagyok, fél magyar, szlovák. Mindkettő. Igen. A könyvből tudom, és akkor már egy kicsit a börtönre kanyarodnék rá, hogy hiába élt fiatal éveiben ugye luxus körülmények között, azonnal és mindvégig hibátlanul alkalmazkodott a börtön körülményekhez. A börtönben mitől lett egyik napról a másikra, mint arab? Tudja, ott az elején rögtön én megértettem, hogy hogy, hogy kell viselkedni, hogy minden rendben rá minden rendben legyen, és minél elébb, hogy hazakerüljek. Na de ez a szertelen de... lány, aki maga volt, az hogy ismerte fel rögtön, hogy itt nagyon nagyot kell változtatnom a személyiségemen ahhoz, hogy a körülmények valamennyire pár... elfogadhatók legyenek? Pár nap kellett nekem ehhez, és én láttam, hogy hogy viselkednek ott a nők, és uh, aki nem tud viselkedni, akkor hogy viselkednek vele a börtönőrök. Borzasztó volt? Elviselhetetlen? Én senkinek nem kívánom, hogy tapasztalja meg azt, amit én láttam és hallottam. Ez az én kérdésem, ez hogy tudta magában egyik napról a másikra átkapcsolni? Kint még egy szertelen, korlátokat nem ismerő lány, majd bekerül a börtönbe, és olyan, mint egy kapcsolót átkapcsoltak volna önön. Azért, mert láttam, hogy hogy működnek ott a dolgok, és nekem ott voltak a gyerekek kint, és én nagyon akartam, hogy az én gyermekeim, meg a családom kapja meg vissza a 
a rendes évát gondolkozó, nem egy bolondot, mert ott nagyon kevés kell ahhoz, hogy az ember bekattanjon. A börtönben. Uh-huh. Amikor fogságát röpke 11 napra házi őrizetre minősítették, mert a családja bérelt önnek egy luxus lakást, egy vezető fideszes politikus Rogán Antal az épület előtt tartott egy sajtótájékoztatót, tehát a mai épület előtt, amelyben ez a bérlakás volt, arról tartotta a sajtótájékoztatót, hogy ez milyen felháborító, hogy ön egy bérelt lakásban házi őrizetbe helyeztetett. Ezt ön csak ugyan végignézte, végighallgatta a bérelt lakás erkéről vagy ablakából? Igen, és tudtam, hogy értem fognak jönni, és úgy is volt négy óra, négy óra délután volt, amikor eljöttek, értem. Rögtön tudta, hogy ennek nyomán visszaviszik igen, a börtönbe? Igen, igen, még az ügyvédem is felhívott engemet, és megmondta, hogy Éva itt a maga vérét akarják. Mit gondolt erről a politikai akcióról? Én? Mit gondoltam? Hogy miért? Én csak azt kérdeztem, miért? Na de ha más valaki kerül luxusházi őrizetbe, ön nem érezte volna igazságtalannak, hogy a büntetés maradékát így töltheti le valaki, aki négy ember haláláért felel? Mások is házi őrizetbe kerültek, és ott, ott maradtak. Engemet meg visszahoztak. De tudja mi a végül, ez jó, hogy így történt mert legalább uh, szépen lehúztam az, az egészet. És így ez húzódott volna ez az idő, mert uh, másképp uh, számolják a házi őrizetet, uh, mint a börtöni Igen. Tehát így én szépen lehúztam az egész időt. Ugye, mint elmondtam, mint arabként hat év után szabadulhatott, noha eredetileg kilenc évet kapott, a börtönben eltöltött hat év során Mindvégig naplót írt, erről is van a könyvében. Igen. Mit írt meg rendszeresen? Majdnem minden nap, hogy mit csinálok, hogy csinálok. Ahogy amikor reggel felkeltem, tornáztam, kávéztam, aztán kézi munkáztam, misére jártam. Kézi munkázott a börtönben, ez volt a dolga? Ez igen, volt a igen, 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 ez volt az én munkám. Könyvjelzőket, aztán a Börtön asszonynak, aki ott volt olyan, mint a kapitán, vagy olyasmi, neki is terítőket és ilyeneket. És ön korábban tudott várni? Soha. Ott tanult meg ott a börtönben? Ott tanultam meg. Igen. Ezzel telt naponta 8 órája? Minimum. És maradt olyan tevékenysége, vagy maradtak olyan szokásai, amelyek a börtönben rögződtek, és azóta is jellemzik önt? Hát a reggeli kelés az a mai napig megvan. Hány órakor? 5 óra, fél hat. Mindig fent vagyok. És aztán olyan, hogy például azelőtt nem szoktam inni tehát délután ötkor az angol teát tejjel, azt megtanított engemet a zárkatársam, az úgy megmaradt nekem, de én már úgy visszarázottam a, a rendes életbe. A körülmények jutnak inkább az eszébe, ha még egyáltalán eszébe jutnak a börtönévek, vagy inkább a cellatársak? Hmm, inkább a körülmények, a cellatársak nem, nem nagyon. Nem Mert a könyvön nem. többször is megemlékezik egy Jászmin, Jászmin nevű ról, cellatársáról, igen. aki sok tekintetben írja ön segítette lelkileg a nehezen viselhető pillanatokban. Igen. Tud bármit is ennek a Jászminnak a jelenlegi sorsáról? Nem, nem tudok. Nem, nem tartok kapcsolatot senkivel. Miért? Nem akarom. Nem akartam. Lezártam azt az életet. Szabadulása után például egyszer sem kérdezte meg Jászmintól, hogy esetleg tudná neki segíteni valamiben? Nekem nem volt se szám, se, se semmi. Nem cseréltek címet, nem, nem cseréltek lehet, telefonszámot? Ott, ott ez, ez tiltott kapcsolat volt, nem is lehetett. Na de hát a cellában volt úgy, hogy csak együtt maradtak, és akkor se lehetett kicserélni telefonszámot. Jó, de nekünk állandóan jártak nézni a, a cuccunkat, a, na már úgy mondom cuccokat, a, a ellenőrzés és ott nézték, teljesen komplet átnézték az egész zárkát, hogy hogy... Na de egy telefonszámot megjegyezni is lehet fejben. Akár úgy is ki lehet hozni. 
Hát de ez, ezóta az elején én az első két év, és aztán még eltelt négy év. Ja, Jászmina nem mindvégig volt együtt? Nem, 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 csak az első kettő évet. Uh-huh. Aztán meg négy évig meg egyedül. Hogyan bántak önnel? Hogyan bántak ott Éva Rezesovával, a dús gazdag lánya? Az elején én láttam, hogy úgy, úgy valahogy furán néznek rám, de aztán, ahogy megismertek, és meglátták, hogy, hogy normális vagyok. Ők azt gondolták, azt mondta egy börtönőr nekem, hogy gondolták, hogy hisztizni fogok éjszakánként, és nem tudom mi is, sehol semmi, engemet nem is volt hallani, engemet keresni kellett, hogyha az árkába vagyok, mert nem láttak engemet a, a, a pléd alatt, tehát én annyira úgy Próbált észrevétel. Igen, adani. igen, igen, igen. Én inkább úgy mindig behajtottam. Ha nem is volt, be, hogy ki voltunk nyitva, én úgy Mármint inkább behajtottam. Igen, én behajtottam, és úgy voltam nyugodtan. Amikor magára zárta a börtön cellát, akkor tulajdonképpen ezzel a külvilágot is igyekezett kizárni? Igen, teljes mértékben. Én komolyan eszet megtanultam, én a mert az elején, ha bezárkózott, az, bezárták az ajtót, én hallottam a nyögéséket, a kiabálásokat, a cirkuszokat, ami történnek, zajlanak. A börtöncellátban. Igen, igen, és ez brutális volt nekem. Nem tudtam hozzászokni, és aztán valahogy sikerült nekem ezt teljesen kizárni, hogy egy idő után én fel se vettem. Anyukám mondta, megmondja, hogy néhány dolgokba megkeményedtem. Tehát... Úgy látja az anyukája? Igen. Ön is érzi ezt? Igen, igen. Mikben például? Úgy, hogy komolyan tudom úgy kizárni a külvilágot, hogy hogyha van valami probléma, akkor Nekem sem nem segített a senki, amikor nekem volt valami problémám. Közömbösödött, azt mondja? Igen. Kevésbé érdeklik már mindazok, amik önön kívül vannak, Igen, 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 igen. Uh-huh. Szokott álmodni még akár a balesettel, akár a börtönnel? Amikor uh, hazatértem az első fél jó nyolc hónap, uh, teljesen, teljesen rendben volt uh, egyáltalán. Nem volt uh, semmi baj, uh, de uh, mondom, hogy úgy 6 hónap, 8 hónap után uh, elkezdődött az, hogy uh, nem tudtam aludni, rémálmok voltak nekem, um, elkezdtem bezárkozni otthon, uh, nem, nem jártam úgy munkába, és uh, aztán én saját magam uh, Felkerestem pszichológust, és ott nekem diagnosztikáltak, vagy hogy kell mondani, igen, rendes, igen poszttraumatikus sokkot. És mai napig jár még pszichológus? Igen, az? mai napig járok, igen. Hat év után, amikor kiszabadult a börtönből, hogyan fogadta a környezete? Az a szűk kör, ami van nekem, azoktól nem éreztem. Azt, hogy valami bélyeget, vagy valamit tettek volna rám, hogy valahogy másképp néztek volna rám, nem egyáltalán nem. Senki részéről nem részesült megvetésben? Akik számítanak nekem, azok a mai napig rendesen működnek velem. És mi van a vezetéssel? A sajtóhírek szerint azóta sem vezet, sőt a könyvben is beszámol arról, hogy a továbbiakban inkább marad a gyaloglásnál, meg a tömegközlekedésnél nem akar autót vezetni. Tényleg soha többet nem akar nem. autóval állni mögé ülni? Biztos, hogy nem. Úgy félek valahogy, soha nem tudja, hogy mi történhet. Tehát inkább nem. Így nekem jó, ahogy van. Életformát is váltotta, ahogy olvastam megint csak. Előbb a féle mindenes volt, ugye sógornője sushi éttermében, uh-huh. majd az egyik helyi négycsillagos hotelben uh-huh. talált munkát. Mit csinálod konkrétan manapság? Ott a, a recepciónak menedzser csinálok. Tehát recepció menedzser? Menedzser, Igen. Az egy hotelban, az azt jelenti, hogy jönnek a vendégek, igen. ellátja, vagy ha probléma igen, van, igen, akkor igen, orvosolja. Igen, 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 igen. Ez egy napi 8 órás tevékenység? Valamikor 12. És miért csinálja, megengedhetné magának, hogy ne dolgozzon? 
tudja, mi én ezt a munkát szeretem. Nekem tetszik. Ez önmagát is meglepi, hogy eljár minden nap 8-12 órát dolgozni? De tudja, hogy mennyire jó érzés a hazajövök, és aztán úgy lefekszek. És El van fáradás, az, az jól igen, esik? Igen. Korábban nem volt ilyen, De nem jár nem, nem ismertem ezt. És végleges elhatározásnak látszik, hogy most már mások alkalmazottaként folytassa az életét? Így nekem ez most így jó. Lányai tudják, hogy mi történt önnel? Tehát, hogy mivel telt az a bizonyos hat éve? A nagyobbik rögtön tudta, a kisebbik később tudta meg. A nagyobbik amikor... hány éves volt? 13. És a kicsi? 5. Uh-huh. Ő nem tudta, azt gondolta, hogy a kórházban vagyok. Vártuk azt a pont, időpontot, amikor engemet el, először kiengednek a... a Eltávozása? Igen, és én saját magam, hogy elmondom neki, és elmagyarázom. Megmondtam neki az igazat, hogy kilenc évet kaptam, hát azok a könnyek, de megmondtam neki, hogy jó maga viselet, ha jó után korábban tudok szabadulni, tudok kijárni, hogy tudunk úgy együtt, együtt már működni. Hogy értette meg ezt egy ilyen kislány? Ez a gyerek, Zseniális. Én, én tudom, hogy mindenki úgy veszi és mondja, hogy az én gyermekeim a legjobbak a világon, de a, az én gyermekeim komolyan nem egyszerű dolgokon mentek át, és, és itt vannak is erősek. És a nagyobbik lánya, ő hogy fogadta, aki már akkor azért hát csomó az mindent megérthetett a történtekből? Ja. Aval egy picit komplikált a szituáció, ez egy picit uh, fafejű, de nincs rossz szíve, de komplikált. Na. De ugyanazok a bajok vannak vele, mint annak idején esetleg önnel voltak ifjú korában, tinédzser korában? Nem, erről nem akarok beszélni, mert uh, Tisztelen becsülöm a, a gyermekeimet, és uh, csak a legjobbat akarom uh-huh. nekik. Eszébe jut-e néha, hogyha nem történik ez a tragédia, és nem ül hat évet, ma mennyivel lenne másabb az élete? Én uh, abban biztos vagyok, hogy minden történik valami oknál. Tehát ennek oka volt, hogy ez megtörténjen. Gyakran mondják ezt az emberek, nem, és nem tudom, hogy ennek mi az értelme. Nem. Minden történik valami okkal, hát mert magunk előidézzük. Van, amit magunk idézünk elő, valamibe belejátszanak a körülmények, az ön esetében is tulajdonképpen ugye az alaphibát önkövette el, mm. de aztán a körülmények olyan szerencsétlenül alakultak ráadásul, hogy ebből egy ilyen borzasztó és feldolgozhatatlan tragédia lett. Igen, de... Ezt nem tudom megváltoztatni, és meg kellett tanulni nekem evel élni, és élni tovább az életet. A kérdés arra vonatkozott, hogy mennyivel lenne másabb ön, ha ez az egész nincs? Nem tudom, ha megváltoztam volna, ha más voltam volna. Maradt volna olyan? Gondolom, hogy igen. Az a szertelen, az abolászhatatlan lány? Ez a hat év uh, másé formált. Tehát az egyik oldalon keményebb vagyok, a másik oldalon meg óvatosabb és uh, érzékenyebb. A kiemelkedő sajtófigyelem ellenére feltűnt nekem, hogy ön soha nem adott interjút, soha nem állt rá semmiféle ö, nyilvános beszélgetésre. Miért nem, és most miért gondolta meg magát? Nem Szlovákiában, de itt Magyarországban kell nekem ezt elmagyarázni, és uh, itt történt ez a dolog. És uh, itt kell bocsánatot kérni nekem. Hát minden esetre én köszönöm, hogy első szóra ide hozzánk eljött, és bár egyelőre nem tudom, hogy mit gondoljak önről, de fogok ezen gondolkodni, 
meg azon is, hogy tulajdonképpen ki ez az Éva Rezesova, vagy Éva Várhalikova. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Már ez volt a podcast. Jövő csütörtökön újra jövünk egy újabb premiérrel. Viszontlátásra.